。王者历史胜率最高的英雄究竟有多夸张？胜率不超过百分之五十七都排不上号。Top 六 S 三十四赛季的 WiFi 王最高胜率达到了百分之五十七点三。特化为了照顾小乔玩家，反手将人类王的闪烁预警改成了 WiFi 信号。由于刚调整之初 WiFi 信号的提升程度并不明显，因此蓝灵王可以隐身去卡极限距离。敌方头上只有一个很淡的 WiFi 信号，尤其是在人多打团的时候根本看不清。不少玩家表示，削弱之后的蓝灵王比以前更加难防。这一倒反天罡的表现很快就引起了策划的注意。三月十五号，策划紧急做出调整，加量 WiFi 信号的视觉提示效果，从此一代超标哥回归正常强。Top 五 S 三十二赛季的昆乔满最高胜率高达百分之五十七点四四。上线之初，七乔满和大多数刚上线的新英雄一样，表现并不突出。但随着玩家对这个英雄的理解越来越深，这破天的胜率终于藏不住了。巅峰的胜率一路飙升到百分之五十七点四四。七乔满之所以这么离谱，主要是因为机制过于全面，不仅线上强度高，二级可以单杀大部分强势边路，后期更是能依靠着二二连招的无法选中、从容不迫的开团和撤场。虽然后续特。话紧急降温，但伴随着半升级的上线，再次把七小满热度推向热潮。当时的胜率一度超过百分之五十七，班率更是达到惊人的百分之八十。从此，边路七百草的称号传遍了整个峡谷。Top 四 S 二十八赛季的暗器，历史最高胜率高达百分之五十八点一。自从 S 二十八赛季电刀增强，把周游爆火以后，暗器的强度就达到了史无前例的高峰。那时的暗器风光无限，力压群雄，神挡杀神，佛挡是佛。从南天门砍到蓬莱东路，再从从百草园砍到三位书屋，但凡见到暗信都得绕道，无人与之正面交锋。只能说当时有多嚣张，现在就有多狼狈。明明是电刀这种装备超标，但特化非要把矛头指向暗信，于是对着暗信连砍了好几刀。砍完移速，砍攻速，砍完攻速，砍加速，砍完加速，砍 CD。眼瞅着快把暗信的特色砍没了，紧接着策划反手修复了电刀的属性，彻底修复了暗信还有人窝的 buff。Top 三 S 三十二赛季的赵白真，最高胜率达到了百分之五十八点六一。S 三十二赛季有很多超标怪，但要说哪个英雄最有代表性，非我手法大地赵白真莫属。赵白真在当时凭借着爆炸的伤害和极高的坦度，加上超高难度的二一三手法连招，一时间成为封城最胜的英雄。经过几周沉淀以后，胜率直接高达百分之五十八点一，班率也从百分之十六提升至百分之九十。这个英雄属于是稍微给点数值就能原地起飞，因此当赵白真的数值接二连三被砍以后，现在只能被迫沦为辅助。Top 二 S 三十五赛。野刀改版前的嫦娥，这个赛季唯一一个能触摸到百分之五十八胜率门槛的英雄非嫦娥莫属。但随着野刀改版，长手法系打野集体退出野区之后，嫦娥的表现就没那么亮眼了。目前嫦娥在全分段的胜率较之前均有明显的下滑。Top 一 S 三十赛季的成吉思汗。胜率直接突破六十大关。S 三十赛季策划取消攻速阈值以后，狼狗的胜率直接断层势力天。成吉思汗背负的 buff 实在是太多了，他的皮肤是下次一定的，他的登场率是全英雄垫底的，他的胜率却是历史最高的，感觉完全可以给成吉思汗申请一个峡谷吉尼斯世界纪录了。